அவ கண்ணாலே சிக்னல் காட்டினா நான் மனசானியே சமதம் சொல்லிட்டேன் எது எப்படியோ சார் நீங்கள் கண்ட கண்ணும் நல்லபடியாக முடிஞ்சு போச்சு உங்கள் வாழ்க்கை எந்த வித டேஸ்ட்டும் இல்லாமல் வெத்தா ஓடினு இருந்தது இப்போ நீங்கள் சீதாவை கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதை பார்த்து நானும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் வேணும்னு சொல்லுங்க நல்ல ஸ்வீட்டாக நானே பக்கத்து ஹோட்டலில் போய் வாங்கி வந்துடுறேன் ஏய் பக்கத்து ஹோட்டலு ஜோக் தானே இந்த ஹோட்டலில் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தரும் எதுவும் நல்லா இருக்காது உக்காருங்க சார் ஓகே கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சீதா இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த அண்ணி வீட்டுக்கு போயிருந்த அத்த அண்ணன் இங்க இருக்கிறத அண்ணிக்கு சொல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்காதுல்ல அதான் போய் சொல்லிட்டு வந்த ராஜேந்திரன் இங்க இருக்கிறத பத்தி கோகிலா ஒன்னும் கோவிச்சுக்கலையே ஒன்னும் சொல்லல அத்த என்ன எப்பவும் போல உங்க அண்ணன் கிட்ட ஜாகிரதையா இருன்னு சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் கமலி எப்படி இருக்காளா ஹம் நல்லா இருக்காளா முன்ன விட இப்ப ரொம்ப பொறுப்பா இருக்கான்னு சொன்னாங்க இது நீ கொடுத்த வாழ்க்கை தானேடி அவ வாழ்க்கைக்கு நீ குத்து விளக்கேத்தி வச்ச அந்த பகவான் உன் வாழ்க்கைக்கு என்னைக்கு விளக்கேத்தி வைக்க போறானோ ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா என்னது பேங்க் செல்லானாத்த அண்ணன் பேர்ல கேஷ் மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் போட்டிருக்கார என்னது ராஜேந்திரன் பேர்ல மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருக்கா பாருங்க ஆமாடி ஐநூறு ரூபா போட்டு நான் தானே அவர் பேர்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்ப பணம் எங்க இருந்து வந்தது கோகிலா சொன்னது சரிதான் எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்குன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவா இவன் சரியான புத்து பாம்புடி இவன் ஜாதகம் மட்டும் இல்ல ஆளும் சரியில்லாதவன் ஜாக்கிரத கூட பிறந்த அண்ணனே இப்படி இருக்கா மற்றவன் விஷயம் <laughs> நீங்க மறைக்காம என்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும் என் தங்கச்சி கிட்ட இது வரைக்கும் நான் எதமா மறைச்சிருக்கேன் நான் பரம்பொருள் மாதிரி ஒளிவு மறைவு இல்லாதவன் கேளுமா உங்களுக்கு எங்கிருந்து மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் வந்தது ஓ அந்த மூன்று லட்சம் ரூபாவா அதுமா ஒரு நாள் தெருப்பு இருக்கும் போது ஒரு லாரி டிக்கெட் கிடைச்சிது மறுநாள் குழுக்கல் என் அதிர்ஷ்டம் பாரு அதுக்கு பிரைஸ் விழுந்துருச்சு அந்த பணத்தை தான் பேங்க்ல போட்டு வச்சேன் ஆமா என் அக்கௌண்ட்ல மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னு உனக்கு யார் சொன்னதுல இருக்கிற ஒரு பொறுப்பான அதிகாரி ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு வெளியில சொல்ல கூடாதுன்னு தெரியாதா எப்படி சொல்லலாம் ஏன உங்களை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தினதே நான் தான் உங்க தங்கச்சி தானே அதான் சொன்னாரு அது இல்லமா என் கூட வேலை செய்யற பயலவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவானுங்க அதுல இந்த நாச்சிய பறக்கலாம் தெரியுமா அவன் மலைய கிள்ளி எலிய பிடிக்கிறவன் அவன் என்ன மாதிரி கையெழுத்து போட்டு போர்ஜரி பண்ணி அந்த பணத்தை ட்ரா பண்ணுவான் மற்ற பசங்க ஆயிரத்து கூடு அஞ்சாயிரத்து கூடுன்னு நச்சரிச்சுட்டே இருப்பானுங்க அதனால தான் என்னன்னு நீங்க நான் யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் தெரியுமா உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் ஆமா நான் இந்த பணத்தை யாருக்காக சேர்த்து வைக்கிறேன்னு நினைக்கிற உனக்காக தாமா உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கதா சரிண்ணே நான் கிளம்புறேன் ஆ என் தங்கச்சி நீ என்னையே ஆழம் பார்க்கறியா குழந்த மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கிட்டு பேசுனா உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா அப்பா இவ கிட்ட சாணக்கியம் தோத்தான் உஷாரா இருக்கணும் முதல்ல <laughs> 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 
நிறுத்துங்கன்னு சொல்றல உட்காரு எடுங்க புக் எடுங்க அம்மா நாங்க இங்க ரிப்போர்ட் கார்டு அப்பா கிட்ட சைன் வாங்க கொடுத்திருந்தோம் அவருன்னா அதை திருப்பி தரல அவருக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும் நீங்க தான் சைன் பண்ணியாச்சான்னு கேட்டு வாங்கிக்கணும் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு பயமா இருக்கு இப்பதான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களே அப்புறம் என்ன மேல வச்சிருக்காரு போய் பாத்துட்டு வர எழுதிட்டு இருக்க சார் இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கமிட்மெண்ட்டில் பர்டிகுலர்லி நம்ம ஸ்டாஃப் சேலரிஸில் ரொம்ப ப்ராம்டாக இருந்திருக்கோம் லாஸ்ட் மந்த் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு இந்த மாதம் ஆல்ரெடி செவன்த் ஆயிடுச்சு அதான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம தான் நியூ நோ ப்ராப்ளம் என்ன செய்யறது சார் நான் செக் புக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எல்லா ஸ்டாஃபுக்கும் என்னென்ன பேமெண்ட்டோ அதை எழுதி கொடுங்க நான் சைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஐ மேனேஜ் ஃபண்ட் சம் ஹவு என்ன அஸ் யூஷுவல் வி ஹாவ் டு கோ டு வி ஹாவ் டு கோ டு மார்வாடி கிட்ட போக வேண்டியதுதான் இந்தாங்க ஃபில்லப் பண்ணுங்க சார் இன்னைக்கு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் சேல்ஸ் டேக் சம்மன் பண்ணியிருக்காரு ரிட்டர்ன்ஸ்ல எல்லாம் கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா நான் ஆபீஸ்ல மீட்டிங்ல கலந்துக்குவேன் ஆ சரி இதுல ஒரு கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா நான் அப்புறம் போடுறேன் இதை நீங்க முதல்ல முடிச்சுங்க ப்ளீஸ் இதுவும் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் சார் சார் நான் சொல்றது சரிங்களா ப்ளீஸ் ஓகே சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் எதா இருந்தா நான் அதுக்கு பேசுமா ப்ளீஸ் ஓகே சார் எனக்கு <laughs> வாங்க மேடம் ஜிந்தா இங்கே தங்கியிருந்தாரா இந்த பாம்பேலேருந்து வந்தவரா பாதி தமிழும் பாதி ஹிந்தியும் பேசி குழப்ப வர அவரை தானே கேட்குறீங்க ஆமாம் அவர் இங்கே தான் இருந்தார் ஆனால் இப்போ இங்கே இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரூமை காலி பண்ணி போயிட்டாருங்க அவர் பாம்பே அட்ரஸ் சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பார்த்து சொல்கிறேன் இல்லையே மேடம் பாம்பே தாதார்னு கொடுத்துருக்காரு சரியான அட்ரஸ் கொடுக்கலையே ரொம்ப தேங்க்ஸ் வரேங்க மேடம் ஜிந்தா உங்களுக்கு என்ன வேணும் தெரிஞ்ச ஒரு ஓ சி வரேங்க ஓகே வா தோஸ்த் ஐ கரண்டி இந்த வாத்த வயத்தில் இருக்கிற முட்டை எடுத்து பெப்பர் சால்ட் போட்டு வறுத்துரு பாதி வாத்த குழம்பு போய் பாதி வாத்த சாப்ஸ் பண்ணு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போட்டு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு அதெல்லாம் என்னால் முடியாது இது முடியாத ஏய் 
என் தோஸ்துக்கு விருந்து வைக்கணும்னு கூட்டு வந்திருக்கேன்டா முடியாதுன்ற பிரபாகர் பாய் வந்தோன்னு சொல்லி உன் வேலை விட்டு தரேன் பாருங்க நான் குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அவங்களுக்காக சாப்பாடு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கோழி வாத்தலாம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு அது நீ இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு அதெல்லாம் என்ன முடியாது ஏய் என்ன முடியாதுன்ற மார்துங்க சாலா என் தோஸ்தை நீ என்ன அவமானப்படுத்துறியா இந்த பார் சரக்கு லைட்டா உள்ள போய் என்ன பேசிட்டே இருக்கும்போது உள்ள போற தப்பு அது தப்பு நீ வா இந்த பார் டேய் குழந்தைங்களுக்கு ஓட்டல வாங்கி கொடுற எங்களுக்கு முதல்ல வார்த்தை சமைச்சு கொடு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போட இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி போடு என்னது நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க நான் தான் வர சொன்னேன் தோஸ்துக்கு வார்த்தை சமைச்சு விருந்து வைக்கணும் உங்க கிட்ட நான் பேசல அச்சா இப்படி குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல அட நீ வேற இவங்களுக்கு வெக்கம் மானம் சொரணை எதுவுமே கிடையாதுமா பாரு இவனுக்கு அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி வார்த்தை கொண்டு வந்திருக்கானுங்க டே இவன உன் தொப்பியை கவுத்து இந்த வார்த்தை உட்கார வச்சு அப்படியே கூப்பிட்டு போ ராஜேந்திரன் நீயும் கிளம்பலாம் அதை நீங்க சொல்லாதீங்க என் ஃப்ரெண்டு சொல்லடா நான் சொல்றேன் முதல்ல இங்கிருந்து வெளியில போ அவமானமா பிடிச்சிப்பா நான் வரேன் நாய் நாய் என் தோஸ்த அவமானப்படுத்தின இடத்துல இனிமேல் எனக்கு என்ன வேலை தேக்கோ பெரிய விட உங்க பையன் வந்து என்கிட்ட கெஞ்சினா கூட இனிமேல் இந்த கால் இந்த வீட்டுக்குள்ளது <laughs> அமைதியா <laughs> அந்த வீட்டில் வேலை செய்கிற பொண்ணு அவ இப்படி பேசுகிறாள்னா அதில் ஏதோ சூட்சமாக இருக்குது என்ன சொல்கிற தோஸ் அந்த பிரபாகரை சீதாவுக்கு அதிக அதிகாரத்தை கொடுத்து தூண்டி விட்ருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா சொல்கிற ஆமாம் ஒன்று செய் நீ அந்த பிரபாகரனை மன்னிப்பு கேட்கவே என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டாம் பொம்பளைங்கிட்ட அவமானம் பண்ணோன்னு என் தலையில் எழுதி வச்சுருக்கு அட விடுங்கப்பா ஏன் இதை பெருசு பண்ணி பிரச்சனை ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு நீ பிரபாகரனை கேட்டு அவன் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நம்மளை உள்ளே பிடிச்சி கொடுத்துட்டா உள்ளே உட்காந்து கம்பி தான் என்ன வேண்டியிருக்கும் என்னடா நாச்சியப்பா ஜகா வாங்குற நீயே அப்ரூவராக மாறிடுவ போல இருக்க இதோ பார் தோஸ் இந்த பிரபாகருக்கு நீ பயப்பட வேணாம் அந்த ஆள் தான் உனக்கு பயப்படுறாரு அவனை கேட்காம விட்றாத நீயும் இவனை மாதிரி ரிவர்ஸ் அடிச்சிடாத இந்த பாருப்பா விஷயம் ரொம்ப புத்தி போச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போலீஸில் மாட்ட தான் போகிறீங்க உங்களை பின்ன தான் போகிறாங்க ஹேய் அப்புறம் <laughs> போடுற ஒரே போடா போடுற அவன் பொண்டாட்டி நை நீ வா போன் பண்ணா வா கா பிரபாகர் பாய் நமஸ்தே ஜிந்தா என்ன என்ன வீட்டை விட்டு வெளியில போடான்னு நீயா சொல்லாம ஆளை வச்சு சொல்றியா ஜிந்தா என்ன வளர்ற நாய் பிரபாகர் பாய் நான் வளரல நீ தான் என்னை வீட்டை விட்டு வெளியில துரத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட அதனால தான் வேலைக்காரிய விட்டு சொல்ல சொல்ற கொஞ்சம் விட்டா ஆளை வச்சே என்னை அடிச்சு துரத்துவ போல் இருக்கு இது பார் நீயா ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு பேசாத உன்னை யாரு வீட்டை விட்டு போக சொன்னது உன் வீட்டுல டீச்சர் வேலை பாக்குறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு அலி தர்பார் நடத்திக்கிட்டு இருக்காளே சீதா தேவி அவதான் என்ன சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல என் தோஸ்து ராஜேந்திரனையா அவ அவமானப்படுத்திட்டான் 
என் கண்ணெதிரிலேயே வீட்டை விட்டு போன்னு சொல்லிட்டான் எனக்காக உயிரையே விடக்கூடிய அவன் அப்படி சொன்னது தான் என்னால் தாங்க முடியல நான் நான் சீதாவை கண்டிக்கிறேன் இனிமே அவன் அந்த மாதிரி பேச மாட்டான் டேக்கோ பிரபாகர் பிள்ளையா அவளை கிள்ளி விட சொல்லிட்டு தொட்டில் நீ ஆற்ற மாதிரி கதையெல்லாம் எங்கிட்ட வச்சுக்கிட்ட மாறுதுங்க சாலா ஜிந்தா ப்ளீஸ் நீ வீட்டுக்கு வா பேசிக்கலாம் ப்ளீஸ் நாய் பிரபாகர் இனிமேல் நான் உன் வீட்டு பக்கம் வருவேன் கனவு கூட காணாத நீ தான் வந்து என்னை பார்க்கணும் என்கிட்ட பேசணும் தசரத குப்பம் சாராயம் விற்கிற இடம்னு கேளு வந்து சேர் கா தோஸ்த் எப்படி நீ சொன்ன மாதிரியே டைலாக் கூட்டம் பார் பையன் ஆடி போயிட்டான் பிரபாகர் வந்துருவானா இல்லை கை கொடுத்துருவானா சாரா எங்க வைக்கிறாங்க அந்த சந்துக்குள்ள நேரா போங்க 